la mia review di oggi sarà sulle maschere della Etang. Etang! È una marca tipo coreano, giapponese, che vendono da Sephora. Io le ho comprate um, in Grecia, perché qua in America non esistono ancora, per la prima volta ci sono delle maschere che ci sono in Italia, ma in, um, in America non ci sono, e sono delle maschere nel barattolino monodose, vedete qua c'è la polvere, si mixa con l'acqua e poi si mette sul viso. Ne avevo comprate tre, l'altra volta è stato dis cioè, disastroso proprio il risultato, non è venuto un cavolo, quindi più che una vera e propria recensione, perché non possiamo parlare di recensione in quanto l'ho provata solo una volta, uh, sarà più un funziona, proviamolo insieme a vedere se stavolta sono in grado di metterlo. Allora, il prezzo è di 4,50€ l'una, ci sono sei gusti, <ride> allora quelle che ho io sono, vedete, yogurt e charcoal, che è il carbone, ce l'ho fatta poi gli altri sono la calendula la menta, la propoli e la acerola che cacchio è acerola? l'ho scritto giù io ma certe volte la mia scrittura è talmente acerola ok a quanto pare l'acerola è la ciliegia delle barbatos così almeno c'è scritto sul web vai, comunque vado a fare quella allo yogurt perché mh, quella allo yogurt è quella un po' illuminante e idratante mentre ovviamente quell'altra è più purificante in questo momento ho più bisogno di idratazione vado ad usare la mia fascia giapponese a gatto per tirare via i capelli questa ogni volta che l'ho avuto su Snapchat mi chiedete dove l'ho presa l'ho presa su un sito um, tipo giapponese che vende qua in America ma che non spedisce in Italia ho scoperto però ho visto che su Amazon ci sono e ci sono anche di altri colori perché come potete immaginare il bianco non è proprio il colore più adatto per una che si trucca uh, ci sono anche nere, grigie, fucsia allora vedete si apre e dentro c'è una, una mini palette io mi sono portata anche la, la palette imperiale <ride> quella tipo da boss totoro e dell'acqua, qui una volta c'era il tuo caffè, adesso c'è l'acqua Niente, quello che bisogna fare è mettere l'acqua dentro Ci dovrebbe essere il segno fino a dove va l'acqua Che ovviamente, ah, eccolo qua, sì, è qui il segno dove va l'acqua Da calcolare senza la polvere, quindi in realtà prima dovreste togliere la polvere E poi mettere dentro pian piano la polvere o insomma ingegnarvi per far arrivare l'acqua fin qua In realtà però tutti dicono ho letto mille recensioni online dato che l'altra volta avevo fatto un casino di non metterne così tanta quindi la metteremo poco alla volta e velocemente ci metteremo a misciare uh, altra cosa importante essere veloci l'unica cosa è che io devo ovviamente appoggiarmi perché sennò se lo faccio qua su uh, viene fuori una schifezza quindi fidatevi di me ci metto un po' d'acqua un po' di acqua alla volta Oscar? no Mimi uh, un po' d'acqua alla volta e intanto miscio ho iniziato Ma tipo qua adesso ce n'è poca di acqua ma ancora un po' cioè deve essere in teoria non troppo liquida ma neanche troppo solida io uso questa qua un po' più grande di palettina perché con questa ovviamente riesco a essere un po' più precisa poi riesco a spiaccicarla verso le pareti in modo da sciogliere tutti quanti i grumoletti perché altrimenti si formano un sacco di grumoli altra cosa che mi sono dimenticata però vabbè la maggior parte delle persone che hanno iniziato ad utilizzarla Toglievano un po' di polvere, la metà, perché ce n'è talmente tanta dentro che stravanza. L'altra volta era arrivata praticamente fin sotto le tette. Con questa spatola più grande devo dire che il risultato è mille volte migliore, l'altra volta era piena di grumoletti. Comunque, una volta fatta, non possiamo stare lì ad aspettare troppo tempo, la andiamo a spalmare sul viso. Deve essere uno strato non troppo sottile perché poi dopo deve andare, a, cioè deve andare a seccarsi e diventa una specie di maschera di gomma da rimuovere tendenzialmente tutto in una volta. Anche se l'altra volta appunto non, non mi era venuta via niente, neanche un po'. Ah! Mi sembra che abbia fatto una bella consistenza. La spatola grande ha fatto la differenza. L'altra volta mi sembra... <ride> Tutti in corso correnato, mi sembra di, di fare la glassa sopra la torta. <ride> Vedete, ho praticamente finito il viso e c'è ancora dentro metà prodotto. Cerchiamo di non andare sopra le sopracciglia che già ne ho poche, se inizia anche a togliermele con la maschera va male. Quindi che roba, no vi giuro, fa un prurito, io vado fuori di testa. Comunque, ne metto un po' anche sotto. E un minimo finché si asciuga è normale che coli. Perché se la fate troppo dura, secondo me, non funziona. No, no. Raga, c'ho le narici che... Ok, basta. Ops. 
Mi sono anche sul collana. Vai. Questa quindi era l'intera maschera. Adesso bisogna aspettare all'incirca 20 minuti. Quindi niente, mi metto giù sul letto, giusto perché finché non si asciuga un po' cola se resto in questa posizione. E ci rivediamo fra 20 minuti. Vediamo se questa volta ce l'abbiamo fatta e viene via o se come l'altra volta non viene via una cippa. Ah, tra poco. <ride> yeah, sono tornata. La maschera si è asciugata. La togliamo perché fa un prurito incredibile. È bella fresca. In teoria appunto dovrebbe venire via tipo gomma, no? Vedete? Io l'avevo già usata, una maschera così di un'altra marca, la Bliss. Che è una marca che in America va abbastanza, in Italia non credo che neanche la vendano. E diciamo che era più intuitiva, nel senso che veniva bene sempre. Questa invece stavolta è venuta bene, l'altra volta, come vi ho detto, non si era rappresa, quindi praticamente l'avevo iniziata a togliere come proprio se fosse panna. E oltretutto mi aveva intesato il lavandino, perché me ne era andata un po' giù nel lavandino, quindi dopo ho dovuto prendere quello per spurgare il lavandino. Qui invece vedete, è proprio... viene via. Non tutto ovviamente, quelle parti lì le andiamo dopo a togliere con l'acqua. Però rispetto all'altra volta è un bel passo avanti. Eh, diciamo che dà soddisfazioni, dà molte soddisfazioni ragazze. È una, è una di quelle cose che dà più soddisfazioni che, che, che benefici secondo me. È una di quelle cose da provare almeno una volta nella vita. Quella la mente l'altra volta come beneficio non aveva fatto tantissimo. Questa invece dovrebbe essere un po' più illuminante e più idratante. Vado a togliere i rimasurini con l'acqua e torno. Ok, sono tornata e devo dire che rispetto a quella dell'altra volta la menta, questa mi piace molto di più perché è come se avesse uh, raffinato la grana della pelle. Perché poi queste maschere qui non è che fanno tanto effetto nel lungo periodo, è più una cosa immediata, non è che c'è dentro talmente tante sostanze fantastiche da dire cacchio nel tempo mi migliora la pelle, quindi è soprattutto da vedere l'effetto sull'immediato e rispetto all'altra questa volta anche per il fatto che probabilmente è venuta bene, ha proprio nascosto, nascosto, mimetizzato leggermente i pori che sembrano molto più piccolini e l'incarnato risulta luminoso, quindi mi piace molto di più rispetto a quella alla menta. Certo è una maschera veramente difficile da utilizzare perché comunque l'altra volta ci sono rimasta male, essendo comunque un'esperta, avendo già provato altre 6-7 volte a fare questo tipo di maschere in passato di altre marche appunto, e mi era sempre venuta, sono andata proprio sicura tipo yee yeah, io ce la faccio sono sicuro, adesso viene fuori una figata, invece è venuta fuori veramente la schivezza. La chiave, comunque la chiave è non utilizzare secondo me questa spatola che c'è all'interno, perché con questa si fa veramente fatica a mescolare il prodotto, prendete una spatola gigante, mi raccomando, e l'altra cosa, poca acqua alla volta, però veloci, trrr, in modo che si sciolgano tutti i grumoli che diventa, e che diventi eh, abbastanza liquida da poterla applicare, ma non troppo. Avete visto che comunque un minimo colava, ma non è che colava tantissimo, non era liquidissima. Non posso dare un voto a questo prodotto perché appunto non ho abbastanza informazioni, sapete che se non ho abbastanza informazioni preferisco non sbilanciarmi, però devo dire che sicuramente questa qua, lo yogurt, la ricomprerei, quella, la menta, non credo che la ricomprerei, e che non è un prodotto che consiglio alle super ciompe ciao bellezze fatemi sapere se l'avete provata come è stata la vostra esperienza flop top ciao ciao